هاتف آخر ينضم لسلسلة ثانك يو من هواتف العملاق ال جي هاتف تم الإعلان عنه مؤخرا من الشركة ومن المتوقع أن يكون هاتفا قويا بالمواصفات والأداء الذي يقدمه فما هو هذا الهاتف وما مواصفاته؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا الاستعراض بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا الهاتف الذي سنتحدث عنه اليوم هو الجزء الجديد من سلسلة في وهو ثانك يو في 35 هاتف بوزن 157 جراما وبسمك 7.3 ملم وبتصميم زجاجي من الجهة الأمامية بطبقة حماية كورنينج غوريلا جلاس 4 وإطار كامل من المعدن شاشة بي أوليد دائمة لتقنية HDR10 بمقاس 6 إنش دقة 2880 في 1440 بيكسل يأتي الهاتف بالتقنية المضادة للماء واتر بروف حيث يمكن له الصمود لعمق فوق 1.5 ملم لمدة 30 دقيقة وجهة الهاتف هي الواجهة المطورة من الشركة نفسها وبنسختها الجديدة LG UX 6.1 بلس ويشتغل بنظام أندرويد أوريو 8.0 معالج كوالكوم الجديد سناب دراجون 845 ثماني نواة مدعوما بمعالج رسومية وأدرينو 630 يأتي الهاتف بنسختين النسخة العادية تحتوي مساحة تخزينية داخلية 64 جيجا ب 6 جيجا في الرام والنسخة البلاس تحتوي مساحة 128 جيجا ب 6 جيجا رام دائما لشريحة تخزين خارجية تصل حتى 400 جيجا وسبب دعم الهاتف للذاكرة الخارجية حسب ما صرحت الشركة هو أن نسخة اي تي ان تي ستتوفر فقط على مساحة 47 جيجا للاستعمال إذا فهي خطوة ذكية من ال جي لعل الشيء الأهم الذي يميز إصدار الفي 35 عن سابقيه هو الكاميرا إذا أن الهاتف يحتوي على كاميرا خلفية ذات مستشعر مزدوج ديو سانسور كاميرا حيث لدينا كاميرا 16 ميجا بكسل بمستشعر اعتيادي وبفتحة عدسة اف على 1.6 وكاميرا أخرى 16 ميجا بكسل أيضا وبمستشعر واسع وبفتحة عدسة اف على 1.9 تحتوي الكاميرا على كل شيء يمكن توقعه من هواتف الفلاج شيب لهذه السنة مثل الوضع العمودي بورتري مود والوضع اليدوي مانيوان مود الذي يسمح لك بتعديل أشياء مثل الأيزو درجة السطوع توازن الألوان وغيرها يمكن للهاتف تصوير فيديوهات 4K ب30 إطارا وبالوضع البطيء سلاو موشن بدقة 720 p ب240 إطارا في الثانية توفر تلك الكاميرا أيضا خيار سوبر برايت كاميرا والذي يسمح لك بالتقاط صور جميلة في الأماكن المنخفضة الإضاءة وقد كانت بداية هذه التقنية في الهاتف السابق في 13 اس ثانك يو وقد أدرجتها الشركة في هذه النسخة أيضا لا يزال الوقت مبكرا على إصدار حكم نهائي على الهاتف كونه لم يصدر بعد لكن شخصيا أرى أنه من الأمور السلبية أو غير الجديدة إن صح التعبير هي أن أجي لم تبذل ولا جهدا على تغيير تصميم الهاتف أو شاشته ولو قليلا ويكتفت فقط بجعله نسخة طبق الأصل عن سابق ال 30 و ال 30 اس ولا يمكن اعتباره هاتفا جديدا كليا رغم أن المواصفة صارت أقوى والكاميرا كذلك الهاتف سيتم إطلاقه رسميا في الثامن من الشهر الجاري يونيو عبر شبكة اي تي ان تي مقابل 900 دولار أمريكي كانت هذه مراجعتنا القصيرة عن هاتف جي في 13 5 كيو فنتمنى أنها نالت على إعجابكم لذا لا تبخلوا علينا بالإعجاب بالفيديو مشاركته مع الأصدقاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بجديدنا دائما نترككم في رعاية الله والسلام عليكم